We turn now to the unrelenting heat wave that is expanding this week into the Midwest and Northeast. CBS's Nicole Skanga reports that Phoenix topped 110 degrees today for the 25th straight day, and there's no relief in sight. We turn now to the unrelenting heat wave that is expanding this week into the Midwest and Northeast. CBS's Nicole Skanga reports that Phoenix topped 110 degrees today for the 25th straight day, and there's no relief in sight. We turn now to the unrelenting heat wave that is expanding this week into the Midwest and Northeast. CBS's Nicole Skanga reports that Phoenix topped 110 degrees today for the 25th straight day, and there's no relief in sight. We turn now, 이제 화제를 돌려보겠다는 말이죠. Unrelenting heat wave. 오늘 핵심 키워드 중 하나가 바로 unrelenting, relentless입니다. 이런 폭염을 언급할 때 굉장히 자주 등장하는 단어인데요. relent는 기세가 수그러들다, 약해지다, 멈추다의 뜻입니다. 그래서 unrelenting과 relentless 모두 어떤 기세, 강세가 수그러들지 않는 모습을 나타내는데요. unrelenting은 심한 강도에 더 초점이 맞춰져 있다면 relentless는 지속성에 더 초점이 맞춰진 단어라는 점에서 약간의 차이가 있습니다. heat wave는 폭염 지금 한국도 장마 지나고 나서 오랫동안 불볕 더위가 이어지고 있는데요. 그것과 같이 더위가 한동안 지속되는 현상을 heat wave라고 합니다. heat과 wave는 붙였어도 되고 띄었어도 됩니다. 첫 번째 문장에서 잘안 들리는 부분이라면 이 부분일 텐데요. into the 부분을 end the 정도로 약하게 발음하고 있어서 그렇습니다. We turn now to the unrelenting heat wave that is expanding this week into the Midwest and Northeast. 탑은 동사로 become more than, higher than 이라는 뜻이 있습니다. 즉 뒤에 나오는 숫자를 넘어선다는 말입니다. 따라서 이 문장은 피닉스라는 도시가 오늘 110도, 섭씨로 43도를 넘어섰다. 그런데 그게 무려 25번째 연속이라고 하죠. In sight, 시야 안에 낮을 기미가 안 보인다고 합니다. We turn now to the unrelenting heat wave that is expanding this week into the Midwest and Northeast. CBS's Nicole Skanga reports that Phoenix topped 110 degrees today for the 25th straight day, and there's no relief in sight. The heat is relentless and dangerous. It's miserable, actually. Phoenix is now on pace to become the first major U.S. city ever to average over 100 degrees for an entire month. The heat is relentless and dangerous. It's miserable, actually. Phoenix is now on pace to become the first major U.S. city ever to average over 100 degrees for an entire month. The heat is relentless and dangerous. It's miserable, actually. Phoenix is now on pace to become the first major U.S. city ever to average over 100 degrees for an entire month. 페이스는 속도라는 말인데요. 우리도 이 페이스대로 가면 이 페이스 유지한다면 이라고 많이 쓰죠. be on pace to 동사는 뭐뭐에 다다르는 속도로 가는 중이다. 즉이 속도대로라면 뭐뭐 하게 된다 라는 뜻입니다. 따라서 이 문장은 이 정도 속도라면 즉 이대로 가면 월평균 기온이 100도 섭씨로 37도를 넘는 첫 번째 도시가 될 거다 라는 말입니다. 와 정말 끔찍하네요. The heat is relentless and dangerous. It's miserable, actually. Phoenix is now on pace to become the first major U.S. city ever to average over 100 degrees for an entire month. Extreme heat is magnifying surface temperatures. Even quick contact can cause first-degree burns at 118 degrees. Blisters can occur at 131, and skin tissue can be destroyed instantly at 162. Extreme heat is magnifying surface temperatures. Even quick contact can cause first-degree burns at 118 degrees. Blisters can occur at 131, and skin tissue can be destroyed instantly at 162. Extreme heat is magnifying surface temperatures. Even quick contact can cause first-degree burns at 118 degrees. Blisters can occur at 131, and skin tissue can be destroyed instantly at 162. Magnify는 확대하다 라는 뜻인데요. 이 문맥에서의 뜻은 intensify, 심화시키다, 즉큰 폭으로 지표면 온도를 상승시키고 있다 라고 해석하시면 됩니다. Extreme heat is magnifying surface temperatures. Even quick contact can cause first degree burns at 118 degrees. 
Blisters can occur at 131, and skin tissue can be destroyed instantly at 162. In Arizona, surface temperatures can reach 180 degrees. Across the country, keeping cool can prevent heat exhaustion and heat stroke. In Arizona, surface temperatures can reach 180 degrees. Across the country, keeping cool can prevent heat exhaustion and heat stroke. In Arizona, surface temperatures can reach 180 degrees. Across the country, keeping cool can prevent heat exhaustion and heat stroke. Heat exhaustion, heat stroke. 둘다 열에 의한 질환인데요. Exhaustion은 탈진, stroke는 뇌졸증. 따라서 heat exhaustion은 수분을 많이 섭취하고 시원한 곳으로 이동하면 증상이 완화되는 일사병을 의미하고요. Heat stroke는 당장 119 불러서 가야 하는 열사병을 의미합니다. In Arizona, surface temperatures can reach 180 degrees. Across the country, keeping cool can prevent heat exhaustion and heat stroke. 오늘은 이렇게 날씨 뉴스를 살펴봤습니다. 더운데 모두 건강 유의하세요. Thank you so much for using Papa English.